आज हमने बेसिकली फर्दर करना है कि अगर हमारे पास अवेपोरेशन होती है या अगर हमारे पास कोई कोई और चीज अगर यानी अवेपोरेट करते यहाँ लिक्विड ही इसके अंदर ना ये इसके अंदर यहाँ से अगर अवेपोरेशन होती है इस रेजर वायर में से या स्ट्रे में से तो क्या चेंज आएगी हमारे पास इस हाइट के कॉलम के ऊपर तो अगर वेपोरेशन होती है तो इस एज पे कोई क्या चेंज आएगी तो कोई चेंज नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी क्योंकि वेपोरेशन होगी तो ये लेवल अगर हमारे पास नीचे होगा तो उतना ये लेवल भी नीचे ही होगा इस एज की वैल्यू जो है इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट ठीक है दूसरा क्या है अगर इसका इंटरनल डायमीटर हम ज्यादा कर देते हैं एज पे कोई चेंज आएगी ठीक है तो फिर भी कोई चेंज नहीं आनी है ठीक है क्योंकि एज की वैल्यू कांस्टेंट की कांस्टेंट है नहीं है ठीक है माइंड में आ रहा होगा सर अगर पतला कर तो ज्यादा लिक्विड आज नहीं करेगा बेटे हमारे पास ये कनेक्टिंग ट्यूब बनी हुई है चाहे कि पाइप बड़ी हो जो पाइप पतली हो हमारे पास उस पर कोई चेंज नहीं आना हाँ एज डिक्रीज करेगा एज की वैल्यू ये वाली एज की वैल्यू या ये एज की वैल्यू डिक्रीज करेगी ठीक है अगर हमारे पास एक इसमें ऐसा लिक्विड ले लें जिसकी डेंसिटी हाई हो क्योंकि एटमोस्फियर प्रेशर तो कांस्टेंट है ना अगर हमारे पास हाई डेंसिटी वाला लिक्विड ले लोगे तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी चीज कांस्टेंट रहना ठीक है अगर हमारे पास यहाँ पे एटमोस्फियर प्रेशर तो वही कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है अगर इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड ले लिया जिसकी डेंसिटी हाई है तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी वो डिक्रीज कर देगी वो जी कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है दूसरा हमारे पास कह सकते हो हाँ अगर एटमोस्फियर प्रेशर ही कम अगर हो जाएगा यहाँ पे तो अभी एज की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर ये वैल्यू कम हो गई है तो एज भी कम होगा कीपिंग दीज टू कांस्टेंट तो दो तीन चीजें दो तीन पॉइंट है नोट की फॉर्म के अंदर फिर बाद में वो शीट ही है तो बेटा देर इज पहला पॉइंट जो है देर इज नो चेंज देर इज no change in the value of of h the diagram is clear hai theek hai if first point pe aa jayenge hamare paas liquid evaporates from the reservoir or from the vessel agar evaporation hoti hai to wo change nahi aane wali dusra cheez hamare paas kya ho jayega iska theek hai internal diameter of the tube jo hai wo varies kar jayega if internal diameter of the tube varies theek hai if turn diameter of the tube varies second point beta ye aata hai ki hamare paas age ki value decrease karegi theek hai if liquid in the tube in the tube is replaced with one having larger density larger density theek hai aur vice versa ab main main ye baat kar raha hu ki hamare paas formula jo hota hai atmospheric pressure ka this is equal to h rho g hota hai now atmospheric pressure is constant ye factor constant hai to agar hamare paas h ki value kya hogi मैंने कहा डिक्रीज करेगी क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा करते हो क्योंकि जी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है दिस इज कांस्टेंट ठीक है 
थर्ड पॉइंट इज कि हमारे पास एज की वैल्यू डिक्रीज करती है ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ठीक है ये एक्सटर्नल एटमोसफियर प्रेशर इफ द बैरोमीटर is taken to a, to a high altitude to high altitude बेटे जितनी हाइट पे जाते हो उतनी हमारे पास क्या एटमोसफियर प्रेशर कम होता है मरी हूँ कम होता लाहौर के ऊपर ठीक है तो अब इसके अंदर हमारे पास प्रेशर तो यही यूज होनी है पीजी को एच हो जी अब हमारे पास हाइट पे चले गए तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होती है ये डिक्रीज कर जाती है ये डिक्रीजेस एटमोसफियर प्रेशर डिक्रीज कर गया अगर एटमोसफियर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो बेटे हमारे पास एज की वैल्यू डिक्रीज कर गई रो की वैल्यू हमारे पास रो जी की वैल्यू दोनों की क्या कांस्टेंट है दिस इज कांस्टेंट जी इज ऑलरेडी ठीक हो गया तो बेटे ये हमारे पास इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दी अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अब ये नहीं ये कवर हो गया बेटा चैप्टर बाय ऑल बीइंग कवर हो गया इसमें कोई लर्निंग आउटकम रह नहीं गई सो वी आर हैविंग दिस शीट टू कंप्लीट करते हैं फिर अभी बेटे क्वेश्चन है टू बॉयज एक्स एंड वाई ईच हैव द सेम सेम वेट अ सेम टोटल वेट एंड आर स्टैंडिंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड ठीक है so this is for x without any racket under his feet or y mein hum aapko racket hai feet ke andar rackets kya karenge overall ye area zyada kar denge area zyada kar denge to pressure ki value kya ho jayegi kam ho jayegi so answer this very question is a ho okay. gaya uh, more like to think hamare paas kya ho gaya x hai because larger pressure answer is not a for allah theek ho gaya second question ke andar Which diagram shows the child exerting least pressure on the ground? बेटे प्रेशर लीज क्या होगा क्योंकि चाइल्ड का वेट तो कॉन्स्टेंट दिस इज फोर्स ओवर एरिया ठीक है जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा लीज होगा तो आप सारे कह रहे हो बी है तो आंसर नो दो बिस्मिल्ला ही है उसका थर्ड क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन इज The 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 diagram shows a glass block block resting on the table top. The area of the block is in contact with the table is x. Area of the block in contact is x. Okay. And the area of the table top is y. The weight of the block is p, and the weight of the table is q. Which expression gives the pressure exerted on the table by the block? On the table by the block. क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए होता है अब हमारे पास इसने कहा वेट ऑफ द ब्लॉक पी वेट ऑफ ब्लॉक इज पी तो ये तो बेटा हमारे पास किसके बराबर हो गया पी के बराबर ठीक है एरिया हमारे पास किसका है जिसका एक्स के बराबर है तो दिस इज पी ओवर एक्स आंसर इज नॉट ऑन ए फॉर अल्लाह ठीक है आप सर होंगे ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर A small table weighing forty newton stand on four legs, each having an area of zero point zero double zero one. What is the pressure of the table on the floor? Okay. अब इसके लिए बेटे हमारे पास pressure का formula P is equal to F over A होगा. Force किसके बराबर है forty newton. Stand on four legs और हर एक leg का area क्या zero point double zero one. तो ये हो जाएगा हमारे पास ten thousand. सी आंसर ठीक है दिस इज टेन थाउजेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या पास कर सी आंसर हो
Question number five now. A brick of weight eighty newton stands upright on the ground as shown. What is the pressure it exert on the ground? Pressure it exert on the ground. अब प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए जो एरिया आना है वो तो बेटा यही आना जो टॉप वाला है ऐसा हमारा yeah. अच्छा अब ये एरिया अगर बनना है तो उसका मतलब है कि हमारे पास ये एरिया लेना है बेटे आपने दिस फर्दर भी इक्वल टू प्रेशर का फॉर्मूला हो गया पी इक्वल टू एफ ओवर ए फोर्स हियर इज दिस इज इक्वल टू ए टी के बराबर है एरिया जो इसका बन रहा है हमारे पास दिस इज टेन टाइम्स फाइव आंसर इज सी ठीक है बेटे हमारे पास क्वेश्चन सिक्स के अंदर विच शुड बी द लीस्ट लाइकली टू सिंक इन टू द सॉफ्ट ग्राउंड लीस्ट लाइकली अगर लीस्ट लाइकली इसका मतलब हमारे पास पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए है तो अगर ये लीस्ट है प्रेशर कम होगा प्रेशर कम कब कब होता है जब फोर्स कम हो फोर्स कम हो और हमारे पास एरिया क्या हो ज्यादा हो तो पहले लिखा है लोडेड लॉरी लोडेड लॉरी में तो बेटा फोर्स हमारे पास क्या होगा ज्यादा होगी ये जो चीज कह रहे हैं यहाँ पे फोर्स ज्यादा हो विद फोर रिवील तो एरिया इसमें कम है लोडेड लॉरी फोर्स डेफिनेटली ज्यादा एरिया हमारे पास क्या होगा ज्यादा होगा सिक्स व्हील होगी तो एरिया कॉन्टेक्ट के ज्यादा होगा एम्प्टी लॉरी है तो फोर्स कम होगी बिल्कुल ठीक है विद फोर व्हील्स फोर व्हील्स है तो हमारे पास एरिया बेटे इसमें कम है प्रेशर ज्यादा होगा एम्प्टी लॉरी होगी बिल्कुल ठीक है विद सिक्स व्हील्स एरिया इसमें और कम है तो इसका मतलब सॉरी सिक्स व्हील्स है तो एरिया ज्यादा हो गया तो आंसर इसका हमारे पास होगा ये डी फॉर डिंग क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर ऑन अ फ्रोजन लेक द आइस विल ब्रेक इफ द प्रेशर ऑन इट इज ग्रेटर देन 1.0 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर बॉय स्टैंड ऑन द आइस व्हिच पिन वन विल फॉल थ्रू अब बेटे ये जो क्वेश्चन है ना ये एलिमिनेशन मेथड से होना है व्हाट एलिमिनेशन मेथड केमिस्ट्री के अंदर 40 में से एक एमसीक्यू लाजमी एलिमिनेशन मेथड से होना होता है एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड टेक्निक होती है कि आपने ये जो हमारे पास पैरामीटर गिवन है इसको फोकस करते हैं चारों वैल्यूज को देखने के किसका आंसर इससे कंपेयर करना है बात इसे हम कह रहे होते हैं ये अब इसमें देखें फॉर्मूला तो पी इज इक्वल एफ ओवर यही यूज होना है हर जगह अब पहले केस में अगर मैं फोर्स कितनी है दिस इज टू हंड्रेड एंड इफ आई डिवाइडेड बाय टू सेवेंटी मेरा आंसर बेटा क्या आ रहा है दिस इज लेस देन वन पॉइंट जीरो है तो इसका मतलब है हमारे पास उसने क्या इज ग्रेटर देन वन पॉइंट जीरो आइस तब ब्रेक होगी और आंसर ग्रेटर होगा मेरा आंसर वन इसमें से आइस इसमें ब्रेक नहीं हुई इसमें कभी भी नहीं गिरेगा वो ठीक है सेकेंड केस में अगर मैं देखूं दिस इज थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी तो आर आंसर विल बी ग्रेटर देन वन पॉइंट जीरो इसका मतलब है इसमें आइस ब्रेक होगी तीसरे के अंदर हमारे पास अगर देखते हैं दिस इज फोर हंड्रेड ओवर फाइव हंड्रेड क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा तो आंसर अगेन शुड भी वन पॉइंट जीरो से कम है तो ये भी नहीं होगा डी में फाइव हंड्रेड है If we divide it to 560, तो आंसर 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 जो comparison के लिए given था that was 1.0 जिसमें ice break, answer भी answer कम आएगा तो आंसर इसका हमारे पास आएगा बी फॉर दिस इसको एलिमिनेशन मैथड कहते हैं क्योंकि ये क्राइटेरिया दे दिया गया था आपने चारों वैल्यूज निकाल के प्रेशर की और इससे कंपेयर करके फाइनल आंसर डिसीजन दिया क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट के अंदर एटमोस्फियर प्रेशर हंड्रेड थाउजेंड पास कर टेन हंड्रेड थाउजेंड की बना What is the total weight of the atmosphere pressing down on the flat horizontal roof of dimension this? अब बेटे फॉर्मूला क्या था P is equal to F over A. अब बेटे प्रेशर कितना हो गया हंड्रेड थाउजेंड. Force हमारे पास कितनी है? Weight है इसका जो हम निकालना चाहें weight W जिसे भी फोर्स लेगा. हमारे पास डायमेंशन कितनी है उसमें जो दी हुई एरिया फोर टाइम्स टू एट हो गया तो यहाँ से वेट किसके बराबर हो गया दिस इज एट हंड्रेड थाउजेंड के बराबर न्यूटन के सो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज दिस वन डी ठीक है इसको नेक्स्ट में नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर द डायग्राम शोज टू द सेम स्केल 
the vertical section of a set of circular vessel each containing the same depth of water ठीक अब बेटे हमारे पास सेम स्केल इसमें क्या हुआ है वर्टिकल सेट ऑफ सर्कुलर वेसल ईच कंटेनिंग द सेम डेप्थ ऑफ वाटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द प्रेशर ऑफ द वाटर गेट ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ पी जब ये चीजें गिवन थी बेटे हमारे पास ईच कंटेनिंग सेम डेप्थ ऑफ वाटर अब वाटर का फार्मूला क्या था पी इक्वल्स टू एच रो जी एच की वैल्यू क्या ये भी सेम है कांस्टेंट उसने कहा है ऑफ वाटर किसका मतलब ये भी कांस्टेंट होगी जी इज ऑलरेडी कांस्टेंट है तो प्रेशर इन सारों में क्या होगा दिस विल बी कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारे पास इसमें आप देखें कि सारों का वाटर एग्जर्ट ग्रेटेस्ट प्रेशर गलत होगा नो द वाटर एग्जर्ट ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ एस तो वाटर एग्जर्ट सेम फोर्स नहीं सेम प्रेशर द वाटर इज द सेम प्रेशर एट द बेस ऑफ ईच वेसल आंसर एट ईच पॉइंट सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे क्वेश्चन नंबर 10 द डायग्राम शोस टू द शोस टू डाइवर्स स्विमिंग इन सी एंड टू डाइवर्स इन फ्रेश वाटर सी वाटर इज मोर देन द डेंस देन फ्रेश वाटर ऑन व्हिच डाइवर इज द द ग्रेटेस्ट प्रेशर सी वाटर बेटे हमारे पास ज्यादा डेंस है इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या ज्यादा है इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या कम है तो ग्रेटेस्ट प्रेशर वाला कौन सा होगा अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इक्वल टू रो बेटे हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट कहाँ होगी जहाँ डेप्थ भी ज्यादा होगी जहाँ डेंसिटी भी ज्यादा होगी जी तो कांस्टेंट होता है तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज इसमें सम गैस इज डेपर विच इज फिटेड विद गैस टाइप सिस्टम द गैस हैज प्रेशर जी exert a force f on the piston of surface area s what is the correct relation gf and s a pressure ka formula is p is equal to f over a a pressure kiske barabar hai this is equal to for the g ke barabar hai to ye g ho gaya force f ye area kitna usne diya hua hai hamare paas surface area s ho gaya ye ho gaya to ye ab kisi jagah niche aa jana option mein given hai Now, but if I make this F as subject, this के बराबर G times S ये है हमारे पास. If you look here, G times S equals F, which is given in B option. The sum of twelve के अंदर. What does not affect the pressure pressure at a point beneath the surface of a liquid? What does not affect the pressure at a point beneath the surface of liquid? अब लिक्विड का तो प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है एच रो जी अब उसने क्या क्या कोई फर्क नहीं एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस एरिया से एरिया आई नहीं रहा डेंसिटी डेंसिटी भी होता है डेप्थ इस पर ओके आंसर इज ए फॉर ऑल बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर द हाइट ऑफ कॉलम मर्क्यूरी ने मर्क्यूरी बैरोमीटर ऑन अ पार्टिकल डेज इज मेजर्ड एट 75 सेंटीमीटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर डेंसिटी गिवन है अब बेटे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पी इक्वल्स टू एच लो जी अब एच की वैल्यू आ गई विच इज सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर दिस इज सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ना बिकॉज डेंसिटी विच इज प्रोवाइडेड टू अस दिस इज इन किलोग्राम पर मीटर दिस आल्सो न्यूटन पर के अब हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू जो हमारे पास है दिस इज वन थ्री सिक्स डबल जीरो और जी की वैल्यू क्या होती है नाइन अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा जो भी है वो तो उसमें फोर्टीन के अंदर ओह नौ टेन तो ठीक है तो अब यार तो उसमें फोर्टीन ये तो क्या बोलते हैं बंदा डायग्राम शोज़ डी सिंपल सिंपल मर्की बैरोमीटर विच हाइट इज़ डी मेजर ऑफ़ एटमॉस्फ़ेर प्रेशर तो ये एटमॉस्फ़ेर प्रेशर ना मार्क्स ये वाली हाइट ह हमारे पास आंसर आएगा सी फॉर कैम्बिंग आंसर सिक्सटीन स्टेबल में उतार दिया और मैंने क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन दिस इज अ बिट ए ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन नाउ अ बैरोमीटर इज कैरीड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द ट्वेंटीथ फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग व्हाई डज द रीडिंग ऑन द बैरोमीटर फॉल इट इज फॉल इसलिए करती है हमारे पास कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है अब इसमें लिखा पहले एयर प्रेशर इज इंक्रीज है एयर प्रेशर से हम जितनी हाइट पे चल रहे हैं एयर प्रेशर की वैल्यू बेटे कम होती है एयर प्रेशर 
इंक्रीज नहीं करता इट डिक्रीज ठंड होती है जितनी आप हाइट पे जाएगा ऊपर टेम्परेचर क्या होता है वो डिक्रीज होता है कम होता है तो वहां से उसका ज्यादा डिक्रीज जो भी हमारे पास में हो गया लास्ट में होगा डी में लिखा देस लेस एयर अबव द बैरोमीटर लेस एयर अबव द एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम है इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द डायग्राम शो द सिंपली शो द सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर बैरोमीटर रीडिंग इज 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी व्हाट इज द प्रेशर एट एस अब एस के ऊपर यहां पे क्या है बेटे ये वैक्यूम है वैक्यूम अगर वैक्यूम है तो कोई पार्टिकल है ही नहीं तो गैसेस होती मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते कोलाइड करते तो प्रेशर भी करते तो यहाँ प्रेशर क्या होगा अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा ये आंसर ठीक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के अंदर नाइनटीन के अंदर द डायग्राम शोज अ सिंपल मर्की बैरोमीटर ठीक है सिंपल मर्की बैरोमीटर Which of the following does not cause the height of mercury column to vary? Its height is not vary. Neither does not cause the mercury change in the atmosphere. But atmosphere pressure is more. Here, if there is more pressure, the height will be more. If there is more pressure, the height will be lower. So this is varying. So this is not the answer. Okay. Next question. Next question. Next question. Next question. अब जी के अगर वैल्यू वेरी करती है बेटे उस लिहाज से ये भी वेरी करेगा एवेपोरेशन ऑफ मर्की फ्रॉम द पैरामीटर रिजर्वायर इस रिजर्वायर में से हमारे पास अगर मर्की एवेपोरेट करता है कोई चेंज यानी जितना ये एवेपोरेट करेगा उतना ये लेवल नीचे आएगा हाइट की वैल्यू कांस्टेंट की कांस्टेंट रहती है ठीक है तो हमारे पास आंसर सी ही है और रीजन इसकी है हमारे पास क्या है कि पन्नी ओ की कर देते हैं लिक्विड ऑफ एयर इन द ट्यूब में हमारे पास कोई प्रेशर क्या हो जाएगा वो इंक्रीज कर देगा उससे ही प्रेशर इंक्रीज कर देगा ठीक है तो नेक्स्ट तो क्वेश्चन बेटे इसके अंदर क्वेश्चन है एक्चुअली ये ये मैंने कैंसिल आउट किए हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं अच्छा वो चीज रहने दीजिए सिलेबस के अंदर क्वेश्चन वन इसलिए अंदर वाले क्वेश्चन सारे कैंसिल कर दो सिलेबस में जो उतने चीज करो क्वेश्चन नाउ प्रेशर क्या हो जाए कम हो जाएगा एटमोसफेयर का प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है वो ज्यादा है तो ज्यादा होने के एटमोसफेयर पार्टिकल पुष्ट किए रखते हैं स्लैब को टू मेन कांटेक्ट विद द सक्शन कप ठीक है तो ये स्मूथ चीजों को उठाने के लिए यूज करोगे वैसे जैसे ग्लास स्मूथ ही होता ना एयर इज रिमूव फ्रॉम द कप बाय वैक्यूम पंप इसके अंदर से एयर वैक्यूम पंप में वो ठीक है एंड अ पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द कप एटमॉस्फेयर प्रेशर आउटसाइड पुश द ग्लास ऑन मतलब यहां पे प्रेशर ऑफ पुश करके रखा है इसको द एरिया ऑफ द ग्लास कवर्ड विद द कप इज 0.0 जब ये तो हो गया सिंपल पीवल्स टू एफ ओवर ए हो गया ना या इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट ना दो एफ इज इक्वल टू पी ए लिख दो वो भी ठीक है एरिया इज इक्वल टू एफ ओवर पी लिख दो वो भी ठीक है उसके बाद कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वेट ऑफ द ग्लास दैट कैन बी लिफ्टेड विद द कप ग्रेटेस्ट वेट ग्रेटेस्ट वेट तो कब भी आएगा अगर इसमें से बाहर निकालते रहोगे क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर इसको पुश करता है और ये इसके साथ फिक्स रहता है तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं 
तो अगर इसमें भी हंड्रेड थाउजेंड पास फुल होता है इसमें भी हंड्रेड थाउजेंड तो कभी भी लिफ्ट नहीं होना तो इसके अंदर हम पार्शियल वैक्यूम इसलिए कर, करते हैं ताकि एटमोसफियर पार्टिकल पुश कर सके तो हमारे पास लेटेस्ट वेट के लिए हमें इसके अंदर वैक्यूम को ज्यादा करना पड़ेगा इसका मतलब हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से सचिन कप को उसने होल्ड किया होता तो हो जाएगा प्रेशर ऑफ एटमोसफियर माइनस प्रेशर इनसाइड द कप इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया तो इट्स वैल्यू इज 100000 ठीक है माइनस कप के अंदर प्रेशर कितना था दैट वाज 60000 उसने कहा हुआ फोर्स व्हिच वी नीड टू डिटरमिन कांटेक्ट एरिया हमारे पास गिवन है व्हिच इज 0.0025 अब बेटे यहां से आंसर क्या हो गया दिस इज 40,000, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है एफ की वैल्यू अगर निकालो दिस इज फोर्टी थाउजेंड टाइम जीरो पॉइंट डबल जीरो टू फाइव तो इसका आप सॉल्व करोगे हंड्रेड आंसर है की याद होगी एक्चुअली मैंने उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टेट टू चेंजेस दैट वुड अलाउ अ कप सक्शन कप टू लिफ्ट अवियर पीस ऑफ ग्लास इसका मतलब है ये फोर्स ज्यादा करना है अगर फोर्स ज्यादा करनी तो ये चीज ज्यादा करनी पड़ेगी ये चीज ज्यादा कब होगी एटमोसफियर प्रेशर तो कांस्टेंट है कप के अंदर वैक्यूम को आप ज्यादा कर देनी कप का प्रेशर कम कर दो पहले सिक्सटी या सिक्सटी से और कम करो ना आप कर दो ट्वेंटी थाउजेंड कर दो ट्वेंटी थाउजेंड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा एट्टी थाउजेंड एट्टी थाउजेंड फोर्स क्या हो जाएगी यहाँ पे एट्टी थाउजेंड लिखो तो आंसर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगी ठीक है एक तो ये हो गया ठीक है ये हमने अगर फोर्स को ज्यादा करना है तो या तो हम इसको वैल्यू को क्या कर दें अब ज्यादा कर दें या दूसरा क्या हो सकता है इसको अब ज्यादा कर दें तो हमारे पास पहला क्या हो सकता है प्रेशर फेयर इन साइड कप डिक्रीजेस या डिक्रीज प्रेशर ऑफ फेयर इन साइड द कप ठीक है दूसरा क्या हो सकता है बेटे ये वैल्यू ज्यादा किया आपने दूसरा एरिया पे तो ज्यादा कर दें फोर्स क्या हो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी कांटेक्ट एरिया ज्यादा कर दो वी कैन राइट हियर कांटेक्ट एरिया ऑफ कप विद ग्लास इंक्रीजेस ठीक है ओके नेक्स्ट पे सेकंड क्वेश्चन पे आगे फिगर टू पॉइंट वन शोज एन ऑयल ड्रम फ्लोटिंग इन वाटर ओके फ्लोट कर रहा है इसका वेट जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना आप पर फोर्स लग रही है वी कॉल दिस फोर्स अप थ्रस्ट ए लेवल में पढ़ते हैं यहाँ नहीं हम इसको करते फोर्स एफ इज़ द फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड एट द बॉटम सरफेस ऑफ द ड्रम कॉज्ड बाय द प्रेशर इन द वाटर ऑन फिगर टू पॉइंट वन ड्रॉ एंड लेबर एंड एरो एक्स टू शो दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द ड्रम and the arrow w to show the weight of the drum ab top surface pe jo hamare paas force lagni hai ye wali hogi downward direction mein air atmosphere ko particle exert karte hain iske upar theek hai isko usne kaha x se represent kar le aur weight bete iske geometrical center se aap downward show kar do to weight ye hogi actually ye dono forces add up hoti hain f ke barabar hoti hain f hamara aap se hota hai upward direction mein jo force lag rahi hai ab usne pucha hua hai Atmospheric pressure is hundred thousand pascal and acts on the top surface of the drum and on the water surface. The drum has a top surface of zero point three zero meter square. Calculate the force. Okay. A formula kya hota? P equals to F over A. ठीक है. अब हमारे पास इस value is hundred thousand pascal. Force क्या हमने निकाल नहीं है. एरिया दे दिएगा जीरो पॉइंट थ्री जीरो अब अगर फोर्स को सब्जेक्ट में आते हो तो फोर्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से दिस इज थर्टी थाउजेंड ठीक हो गया ओके नेक्स्ट पार्ट के अंदर टेबल द प्रेशर इन वाटर इंक्रीजेस बाय टेन थाउजेंड पासकल फॉर ईच मीटर इंक्रीज इन डेप्थ एक मीटर नीचे वाटर में जाता है टेन थाउजेंड पासकल इंक्रीज कर जाता प्रेशर द बॉटम सर्फेस ऑफ ड्रम इज जीरो पॉइंट एट जीरो मीटर बिलो द वाटर सर्फेस कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एट द एट दिस यहाँ टोटल प्रेशर कितना होगा 
अब उसने हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दे दी है कि एक मीटर डेप्थ कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है टेन थाउजेंड तो हमारी डेप्थ कितनी है दिस इज जीरो पॉइंट एट तो ये कितना हो गया हम इजिल निकाल सकते हैं यूनिटी मैथड से ही क्योंकि इक्वेजन सीधी है लीनियर है वो तो वन मीटर डेप्थ ऑफ वाटर ठीक है एक्जर्ट प्रेशर दिस इज टेन थाउजेंड हंड्रेड में लिखा हूं टेन थाउजेंड पास कर ठीक है तो जीरो पॉइंट एट मीटर के अगर यहाँ पे मैं जीरो पॉइंट एट को ला रहा हूँ जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाई यहाँ पे जीरो पॉइंट एट को मल्टीप्लाई होगा तो जीरो पॉइंट एट जीरो कितना होगा This is zero point eight times ten thousand. So answer in my plus. What is this? Is further equal to eight thousand? Will come. Now, he asked to calculate the total pressure in water at this. But here, what will be the total pressure in water? What will be the atmospheric pressure acting at the surface of this liquid and this? प्रेशर ऑफ ड्यू टू दिस लेंथ ऑफ दिस लिक्विड कॉलम तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो यहाँ पे आएगा दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लेंथ ऑफ दिस लिक्विड कॉलम ऑफ नॉन डेंसिटी एटमोसफेयर प्रेशर की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज और लिक्विड प्रेशर हमने बेसिकली वैल्यू निकाल दी दिस इज एट थाउजेंड अब इन दोनों को अगर आप एड अप करते हो दिस फर्दर भी इक्वल टू दिस इज वन जीरो एट times hundred thousand तो आपसे किसके बराबर हो जाएगा this is one zero eight thousand pass कर दो ठीक है तो बेटे यहाँ तक cover हो गया आगे simply ये sheet है मैंने question किया है इसके अंदर ठीक है और ये cover हो गया ठीक